体工。我们来聊一聊呢，为什么发体工的时候呢，在冰城特别的热闹？我不知道你有没有听过福建人说“采高短归尼”，就是福建人呢重视初九的这个程度呢，是比起我们呢可能在团圆饭啊或者是初一的时候呢更加的重视的，尤其是在祭拜的这一个部分。那为什么会这样子呢？相传呢拜天公的这个日子跟中国明清两个朝代倭寇骚扰这边境呢有着密切的关系。那大约在公元的一千五百年，那倭寇也就是日本人啦，就不断的侵犯中国的沿海地带。而有一年的新年的时候呢，那倭寇呢又再次的侵犯了福建地区。当时候呢，就很多的乡亲父老呢就逃难的躲在了这个甘蔗丛林里面。即使到了年初一呢，也都是在这个竹林里面度过，直到正月初九呢，才把这个倭寇给击溃，大家才能够回家过年。所以呢，为了要感谢天公的波比呀，才会在每年的年初九进行拜天公的祭祀活动。所以呢，在马来西亚以福建人为主的冰城呢，在这一天就成为了非常非常重要的节日了。当然，我相信八仙的热闹程度也是不遑多让的。那如果说在冰城啊拜天公的这一天，哪一个地方呢是最热闹、最具有特色的呢？我这个冰城人当然要推荐你去信州桥啦。在一百一十三年前呢，信州桥的居民呢都是各自在家门前拜祭的。其实那里也不只是有信州桥啦，还有信城桥啦、信里桥啦、杂信桥啦等等。那全部呢都是这一些渔民呢，在这一个沿岸边。搭那个木桥出去，然后他们的房子呢就在这个桥的旁边，那全部都是木屋。但是因为都是木板建造的啊，所以呢就非常容易有火患的危险，尤其是在烧祭品的时候。所以后来呢就改为在这一个啊、呃、道路上面呢去集体的拜祭。那自从呢乔治是在二零零八年呢被列入为世界文化遗产之后，那宾州政府特别重视非物质文化的遗产项目，所以啊每一年都会拨款来支持这一个拜天宫的仪式哦。那也因为。这样子呢，吸引了更多来自世界各地的人呢，在年初九的时候涌进冰城，然后来到新市桥等等的地方呢，去啊、呃、共襄盛举，一起来参与拜天宫的这个活动。但是哦，我想问你们，你们有没有想过，为什么冰城就是这么多福建人呢？为什么就不是以客家人为主，不是以潮州人为主呢？那今天呢，不管你是什么籍贯，你会不会也会很好奇，自己的祖先当时候为什么会选择在不同的州属落地生根呢？今天我的马牙小科普系列就要和你来聊聊马来西亚华人籍贯的分布。如果我们要谈到华人籍贯的分布呢，就要先研究我们的祖辈从中国移民到马来西亚的历史。根据新加坡学者许云桥在他的著作《南洋史》里面提到，那移民呢最早的时候呢是可以追溯到汉代以及唐宋时期，当时候就有了平密的商业及文化活动。那之后呢就来到了明朝郑和下西洋到马六甲，随着郑和一起来的人呢和当地人通婚，后来就有了我们熟知的巴巴娘惹。巴巴诺尼亚，那今天呢，我们第一组要谈的就是福建人了，也就是闽南人。那如果你深入了解巴巴诺尼亚的用语的话呢，你就会发现，其实里面呢有很多的用词呢都是闽南话掺杂这个马来文呢演变而来的。所以以这样子来推测的话呢，那我们可以知道福建人呢很早之前就在马六甲落地生根了。那另外一个推论呢，就是在英殖民时期，马六甲和槟城呢是海峡殖民地嘛。那你有没有发现，现在这两个地方也都是以福建人居多的？那其实我们现在呢习惯指的这个福建人还有闽南人呢，他们主要都是来自福建漳。州、厦门还有泉州，他们主要是掌握了橡胶种植经济，还有金融经济。那之后呢，大量的移民潮呢，则是发生在第二次鸦片战争爆发之后。而且当时候的清朝呢，是允许外国人在当地招聘工人，来到马来半岛开荒。那包括了从事这个采矿啊、种植啊、烹饪等等，所以就有了我们熟知的“白居宅”的历史啦。当时呢，中国沿海地带呢，包括了广东啊、潮汕啊、客家呢，就很多人纷纷漂洋过海的来到了马来亚。另外，根据作者 Night Lantern 的图表，我们可以清楚的看见华人各个籍贯的分布。大马城市华裔祖籍的分布呢，有包括了全漳人、广府人、客家人、福州人、海南人、潮州人、广西人、福清人等等等等。好，接下来要聊的就是广东人了。
我们可以看到，广东人呢都则是聚集在吉隆坡、雪兰莪、曾美兰以及霹雳等地。那因为这跟他们一开始来马来亚呢从事的这个锡矿业有关。那另外大家也都会很好奇哦，哎，雪龙一带也有其他籍贯的华人啊，那为什么广东话在中马就是特别的盛行呢？我觉得除了是因为广东人聚集为主之外呢，也有人说是因为香港的 TVB 的关系。那因为透过电视的播放呢，很多人呢也因此呢开始懂得了广东话。这个。点解嘅？你好叻咯！或者是你们觉得还有什么其他的原因呢？也欢迎你跟我们分享，在留言处补充哦。接下来要聊的是客家人了。客家人呢是马来西亚华人的第三大社群哦。早期移民到马来西亚的客家人呢，大多数都是矿工。那他们的后代呢，主要是住在雪兰莪，还有霹雳的太平和怡保。那么另外呢，在沙拉越、沙巴还有森美兰呢，也是有形成了大型的客家人社区哦。那在一九九零年代的这一个统计啊，沙巴华人呢有百分之五十七的客家后裔哦。这也难怪呢，在行动党的大选竞选文宣呢，也用了沙巴乡亲们的方言，也就是客家。叶问啦，挨爱做战俘，你傻呀？乜卵讲啊？挨爱做战俘，接下来就是潮州人啦。那潮州人呢，是在十九世纪天梦宫伊布拉欣的鼓励之下呢，移居到了柔佛。然后呢，有很多的移民来这一边呢，都是担任这个种植甘蔗和种植胡椒的。这些地方呢，就包括了新山以及柔佛西部沿岸的主要城镇，有笨珍啦、麻坡啦、巴珠巴峡等等。这也说明了为什么新山的游神文化那么的有名，因为游神的文化呢，是可以追溯到中国的潮汕地区的哦。那其他州属呢，也是有潮州人社群的，例如雪兰莪、士根庄一带的潮州人，那他们的主要工作呢。就是种稻，还有捕鱼为生啦。最后我们要来谈谈的，就是海南人啦。有人说呢，海南人呢是最后一批呢来到马来亚工作的人啊，所以呢，当时他们来到那些工作都被其他的福建人、呃、广东人啊、客家人呢、啊、抢走了，所以部分的海南人呢就到了洋人的家庭去担任厨师，也因此呢有了这一个著名的海南鸡排的延伸啊，就是中西合并的一个餐点，非常的具有代表性。而我们也因此呢，对于海南人呢有了一种哦，他们很会煮东西的印象。那当然呢，海南人呢也是有经营咖啡店的，那他们呢都是主要去。聚集在登家楼的克妈曼这个地方，而雪兰莪的布拉克道以及槟城和新山等地呢，也有不少的这个海南人哦。当然，除了以上的籍贯呢，马来西亚还有福州人、广西人、福清人等等。如果我们今天的影片的资料有什么误解或不足的地方呢，欢迎你来补充，或者是呢有一些比较有趣关于籍贯的故事的话呢，也欢迎你跟我们交流，尽管在我们的留言区那边留言哦。我是莹莹，希望这支影片呢能让你对马来西亚有更加深入的了解。如果喜欢的话，请帮我们大大力的分享出去，不要。忘记呢，点赞、留言、分享，还有 subscribe。那如果你有玩 Facebook 和 IG 的朋友呢，也欢迎你 follow 和 like 啦。那下一支影片再见，永远的。